Cerita Brimob Gadungan 5 tahun menikah, kedua istrinya baru sadar suaminya Brimob Gadungan. Cerita polisi gadungan ini bukan cerita polisi gadungan biasa, ia tidak suka memeras masyarakat dan menilang di jalanan. Ada yang lebih penting dari ide, penyamarannya yaitu Brimob Gadungan termotivasi agar membahagiakan sang istri dan keluarganya disegani. Kedok Brimob terbongkar setelah kedua istrinya saling berebutan status sebagai ibu bayangkari. Butuh 5 tahun usia pernikahan untuk kedua istrinya. Curiga bahwa suaminya tidak seperti polisi yang lain. Jangankan kedua istrinya, polisi asli saya tertipu oleh sosok Brimob Gadungan ini. Lalu bagaimana kisah awal Hairul menjadi Brimob Gadungan hingga memiliki dua istri sampai ikut tugas penangkapan bersama polisi asli? Berikut kisahnya, polisi gadungan ini bernama Hairul, usianya 30 tahun. Istrinya dua, satu tinggal di Kabupaten Boni dan satu lagi tinggal di Makassar. Ia menyamar sebagai Brimob sejak 2018, namun ia tidak suka memeras masyarakat atau menilang seperti polisi gadungan biasanya. Ia memutuskan menjadi Brimob Gadungan usai mengetahui calon istrinya saat itu ingin memiliki suami polisi. Akhirnya, Hero punya ide, baju seragam polisi, dan membuat kartu tanda anggota Polri. Menikahlah Hero sang Brimob Gadungan untuk kedua kalinya. Istrinya pun bahagia, cita-citanya memiliki suami polisi terpenuhi. Untuk mengelabuhi dan dipercaya tetangga, Hero Brimob Gadungan selalu berangkat malam dengan alasan akan melakukan penangkapan. Hingga akhirnya setelah 5 tahun menikah, kedoknya jadi brimob terbongkar. Itu setelah kedua istrinya berebut status menjadi ibu bayangkari. Salah satu istri Hairul, Merniati mendatangi Polda Sulsel karena tidak menerima jika istri Hairul yang berada di Kabupaten Bone menyandang status sebagai ibu bayangkari. Ia pun mendatangi Polda dengan membawa kartu tanda anggota Polri suaminya. Petugas kemudian memeriksa KTA Hairul, hasilnya tidak ada nama Hairul dalam daftar anggota Polri di Polda Sulsel. Setelah mengetahui satu sang suami bukan anggota Brimob, wanita itu membuat laporan ke Polres Tabes Makassar. Menurut Kasih Humas Polres Tabes Makassar, Kompol Lando KS, petugas langsung mengamankan Hairul di Polsekta Tamalete. Terbongkarnya penyamaran HR setelah istrinya curiga dengan gerak gerik suaminya yang tidak bertindak layaknya seorang anggota Polri sehingga datang ke markas Brimob untuk menanyakan dan memastikan HR anggota Brimob atau bukan ungkap Kompolando Dari laporan itu, Hero kemudian diperiksa dan ditemukan barang bukti berupa kartu anggota Polri palsu Selain diamankan, polisi juga menyita barang bukti berupa motor Honda Scoopy warna merah Saat diperiksa, Hero mengaku sudah menjadi Brimob gadungan sejak 2018 Meski begitu, dirinya mengaku tidak pernah melakukan pemerasan dan pelanggaran lain seperti polisi gadungan biasanya. Motif dia menjadi polisi hanya demi membuat istri dan keluarganya segan. Ternyata bukan hanya sang istri yang tertipu dengan penyamaran hero, personal polsek Somba Opu Kabupaten Gawa juga ikut tertipu. Anggota polisi asli itu tidak menyangka hero yang sering berkunjung ke polsek selama 3 tahun terakhir adalah polisi gadungan. Hairul mengaku, pada polisi yang bertugas di Polsek, dirinya adalah anggota Brimo Polda Sulsel berpangkat Briptu.